Hello, good evening, guys. How are you doing today? Welcome, guys. Welcome to this new section for today. And for today, we are going to learn about new topics. Okay, what do you remember from the previous class? ¿Qué recuerdan de la clase anterior? Like a feedback, como un feedback. A review, repaso. Good, good evening. Good evening. Good evening. Yo no recuerdo de the numbers, de los ver, verbos. Mm -hmm. Este... Ok, excelente. Te acuerdo tú que lo que empezamos a ver al principio. Ok, the to be, yes, you're right. Thank you, honey. Yes, and it's like this, numbers, verbs, this in a couple of contexts. Ok, thank you, Samara, yes. Ok, guys. Voy a hacer the un... The contraction, teacher. The contraction, yes, of course. Excellent, well. So as you can see, today we are going to study a new topic, but uh, I will mention something. Le voy a mencionar algo. Con lo que es respecto al grupo de WhatsApp, yo no tengo intervención en el grupo de WhatsApp, ¿ok? Porque he estado ahí por ahí eh, enterándome que dicen teacher. No, la teacher está en ese grupo, pero la teacher no interviene, ¿sí? Les ayudan los de soporte, ¿verdad? Y ellos son en la manera de lo posible que le ayudan con respecto a la plataforma. Como yo les mencionaba, entre compañeros se pueden ayudar, ¿verdad? Pero sí, yo no eh, tengo, o sea, no, no intervengo, ¿verdad? Eh, no porque no quiera, ¿verdad? O, sino porque son como, like, uh, politics, como políticas, ¿verdad? En las cuales, pues, nosotros como facilitadores les eh, proporcionamos la explicación del tema y, pues, usted va a poner en práctica su conocimiento. Claro, se pueden ayudar entre compañeros, eh, tengan cuidado, lo que sí les voy a mencionar, tengan el cuidado de las mayúsculas, de los espacios, de los puntos, de los signos, ¿verdad? Porque a veces por eso nos da error. Revise cada sección que usted no haya terminado, ¿verdad? Revise que todo esté completo. Revise que esos puntos estén bien. Si le salió mal con el punto, pruebe sin el punto. Si le salió mal con el signo, pruebe sin el signo. Si le salió mal porque dejó dos espacios, dos veces, ¿verdad? Quítele un espacio. Si le salió mal con el espacio, quítele el espacio. O sea, pruebe de mil y, una, y, y mil maneras, ¿sí? ¿Verdad? Porque ahí, pues, o sea, yo quisiera ayudarle, ¿verdad? Y decirle, mire, esto es así. Pero pues ahí sí ya es usted el que tiene que pensar un poquito, ¿verdad? Y pues poner en práctica lo, lo aprendido, ¿ok? Y si no, pues me voy a la regla gramatical de cada, de, de cada tema o me voy a la grabación de la clase para poder llenar esta parte, ¿verdad? Porque es bien importante. No es nada difícil, porque la plataforma no es nada difícil, pero es algo importante que ustedes estén trabajando, ¿sí? Eh, muy bien, entonces, let's start in this night, porque este tema tenemos que abordarlo. Ok, what is this? If you can see, eh, si usted puede ver, right, what is in your bag? ¿Qué hay in your bag? Always you have a backpack, right? Yes, you have a, any, um, like, um, let's see, something, for example, bag, right? I, I mean, There is something, okay, that always you have to care with you. Siempre van a haber cosas que las vamos a llevar con nosotras, ¿verdad? En nuestra bolsa. Por ejemplo, puede ser que los candy, las gums, ¿verdad? Los chicles, teacher. Ay, yo no puedo dejar los, los chicles, teacher, porque yo me estreso. Yo, bueno, yo soy así. Siempre hay gums in my bag. Y no dejo los chicles por el estrés. Cuando ya estoy estresada, necesito, ¿verdad? Desestresar, me dice que el chicle me, lo, me quita el estrés, la ansiedad. Entonces siempre van a haber cosas like gums, ¿ok? Pero en su bolsa, ¿qué hay en su bolsa que siempre lleva a usted al trabajo, a la casa de su amiga, a la casa de su... ¿Qué hay en esa bolsa? I would like to know. ¿Qué hay en esa bolsa? ¿Puede ser que alguien ande una loción? ¿Qué hay en esa bolsa? Cuénteme, ¿qué lleva usted en su bolsa? ¿Unos calcetines? ¿Qué sé yo? Mire, teacher, se me llenan los pies y agarro unos calcetines. Ajá, ¿Qué anda en su bolsa? I have in my bag a, a pencil a pen. case. A pencil case. Excellent. A pencil case. ¿Qué más? And a high brush. ¿Ah? A high brush. 
a hair brush. Ah, hair brush. Uh -huh. A hair brush. Um, un notebook. Notebook. Uh -huh. um, my cell phone. Uh, your cell phone, always you carry your cell phone. Uh -huh. Maybe you listen, un brillo, que sea, cualquier cosa, makeup, ¿verdad? Ay, teacher, antes muerta que sencilla, vea, necesito el makeup. Uh -huh. My kiss is in my splash, my cap, ¿verdad? <ríe> Dios mío, cuántas cosas. Le meten de todo a esta bolsa. Y yeah, en other products. En other products. Mm, muy bien, excelente, ¿verdad? Hasta medicine is possible, ¿verdad? Some aspirins, algunas aspirinas, right? Some pills, el dolor de cabeza que siempre lo ando, teacher, así que ahí ando pastillas. <laughs> okay, excellent. Bueno, entonces, in this night, we have to learn about the things that we carry without, okay? That we carry with me. O sea, las cosas que cargamos con nosotras, ¿verdad? O con nosotros, pero en la manera de lo posible, ¿cómo vamos a decir? Por ejemplo, uh, in your screen, what do you think? ¿Qué ve ahí en su pantallita? ¿Qué ve en su pantallita? ¿Qué hay ahí? What is in your bag? Is a hairbrush, a wallet, ¿qué más? Cell phone. Cell phone, mm -hmm. keys. A camera. A camera. Okay. Some glasses, uh -huh. a CD player. Uh -huh. Ah, long time ago, ¿verdad? Cuando existía eso, porque ahora ya no existe. Ok, o si sea, hay, no se vea, pero... Long time ago, we use a CD player, right? Ok, pero nowadays we have to have different things. Pero ahora, hoy en día, podemos tener diferentes cosas. Ok, and you know, uh, for example, you can say, for example, teacher, uh, my bottle of water. Mi botella con agua, right? Y las cosas que hemos estado mencionando. Okay, so, but for today we are going to learn about, uh, for example, articles, classroom objects. For example, ¿cuáles son los classroom objects? Book, eraser, dictionary, English book, notebook, encyclopedia, right? So, but you are going to, but you are going to use N or N. Dice N for plus bubble sound. Plus bubble. Eraser. It's a bubble sound. Consonant sounds that you are going to use A. Vamos a utilizar A, ¿verdad? Que es la letra A. And N cuando sean con bubble. Yes. <clears throat> Vamos entendiendo. Muy bien. But for a while we are going to share... Voy a compartir con ustedes this video. So that is a short video, just once, porque si no tenemos mucho tiempo. And we are going to learn about what is in your back. Lo mismo que estábamos discutiendo. Okay, here we go. Hi everyone. In this class you'll be ¿Se escucha? Yes, thank you. Come yes. familiar with common objects which people have in their bags. We will listen to a quick audio and you should listen and repeat. An address book. A hairbrush. A wallet. Sunglasses. A CD player. A camera. Keys. A cell phone. Okay, as you can hear, the vocabulary, right? The vocabulary, so that is pronunciation. Moreover, is the intonation. Y también la entonación, ¿verdad? Podría ser que usted me diga, yes, it's a vocabulary. Okay, yes, it's a vocabulary and that you know. So just we have to practice in this way. In this way, because you have to improve your pronunciation. Let's gonna share with you our book. So let's come back. Let's come back to our topic. Regresamos a nuestro tema, ¿verdad? Topic, and you say, for example, classroom object. 
Aquí ya sabemos cuáles son los class, classroom objects. But in what case, so we are going to use A, but in what case that we are going to use N, right? Um, for example, let's see. This is an English book, an English, an English, an English, an English book, an English book. This is an English book. Okay, A, this is a book. This is a eraser, an eraser, because it's E. Okay, teacher, pero no entiendo cuando va a ser bubble sounds. Bubble sound that you are going to use when the next word that is continue in a spelling like a bubble. Eraser, con qué letra, so what, which letter that it's word, it's a starter. Oh, A. With E, mm -hmm. with E, E, ¿verdad? E, en inglés. Eraser. Uh. Mm -hmm. Yes, good try it, thank you. Now, English, English. English is the same. E, right? With E. Mm -hmm. And number six. ¿Qué pasa con el number six? We have the E, the same, right? For example, number one, ¿cómo sería el number one? This is, this is, this is a book. This is a book. Esto es un libro. Number three, number two. This is, this is a, an eraser. An eraser. an eraser, excellent. Number three, this is an eraser. An English book. An English book, excellent. Number four, this is a dictionary. A dictionary, very good. Number five, this is a notebook. A notebook. And number six. This is an encyclopedia. 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 Okay. This is an encyclopedia. Okay. Excellent. Muy bien. Now find and spell the things in your classroom. For example, board. ¿Cómo decimos? This is. This is a board. This is a board. Very good. Next one. This is. This is a book bag. A book bag. Next one. This is cassette player. Cassette player. Very good. Next one. This is a chair. A chair. Yes. Very good. And next one. This is a clock. A clock. Very good. And this is a desk. Excellent. This is. A dictionary. Very good. This is a door. A door. A door. A door. Very good. This, this is, is a, door. a map. A map. This is a pen. pen. This is a pencil. Okay. This is a table. And this is a wall. This is a wasted, wasted basket. Waste basket. Uh -huh. A waste basket. Uh -huh. This is a window. A window. Very good. Okay. Uh, y aquí es el spelling, ¿verdad? How do you spell, for example, waste basket? <laughs> How do you spell? How do you spell? ¿Cómo lo deletrea? Empiece. W. W. A. S. T. Very good. How do you spell cassette player? C A S S E T T A P L E P L Aquí podemos decir el espacio. Si queremos decimos el espacio, ¿qué? Space Y continuamos. P. Uh, P L A Y E R. Excellent. Very good. Okay, nice. Very good. Now we are going to continue with this conversation. In this conversation, there are interesting. Okay. For example, this is, uh, vamos a participar no todos por el tiempo. Porque son bastante grandes, entonces no todos. Okay, Wendy dice, wow, 
What's this? Helen responde, it's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this box. Okay. Mm, what are these? There are earrings. Oh, they are interesting. Thank you. Rex, they're very nice. Okay, very good. Now you are going to practice this conversation. And quizás dos minutitos. Léala en dos minutitos todito, ¿verdad? La vamos a leer todos. Practíquelo y solo vamos a participar. Eh, vamos a ver, let's see. Quizás unas 10 personitas. Sí, así que las primeras personas que me levanten la mano, pero eso al pasar los dos minutos. Ahorita usted léalo, ahorita léalo. Todavía no, Yasmin, todavía no. Yasmin ya me había levantado la manita por ahí. Vaya, vale, entonces ahorita léalo, ya está con todos los poderes, dice. Es que hoy es viernes, ¿verdad, Yasmin? Y usted está powerful today. No, es que hoy es viernes, dice. Ya está como así, little bit windy, un poco haciendo viento. No, dice, yo ahí sí traigo bien nuevo el cerebro, me dijo. Muy bien, bueno, vamos a eh, repasarla dos minutos, aunque me dan ganas de un minuto, pero no voy a ser tan cruel, le voy a dar los dos. Ok, in two minutes, quiere decir que a las 13, 14, 15, a las 15 estamos iniciando, chicos. Guys, we start en 15 y las primeras 10 personas que me levanten manita por el tiempo. Ok. Here we go. Ok, guys, now the time is over. Here we go. Ahora sí voy a dar las indicaciones. Las primeras, ahora sí, dice ya mi estoy lista. Eso, las primeras 10 personas que levanten manito. Ok, 1, 2, 3, 4. Ok, 5. 5. Ok. Ok, very good. 1, 2, 3, 4, 5. Solo tengo 5. ¿Qué pasó con los demás? Dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Eso, seis, siete. Me faltan tres. Siete. ¿Quién más? A ver. Muy bien. Bueno, las personas que tienen su manita levantada. Vamos, vamos a empezar entonces. Let's start. Wendy and Helen. Así vamos a hacer esas intervenciones. Just give me one second. Ahí está. Vamos con Mario en Jessica. Mario en Jessica. Ok. Ok. Yo empiezo. Sí, podría ser. Usted. <ríe> okay. Wow, what it is. Excelente. It is camera. Camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You are It's welcome. Great. You are welcome. Now open this box. Okay. What are these? They this... are earrings. 
Oh, they're interesting. Thank you. Rex, they're very nice. Okay, thank you. Very good. Good job. Excellent. Muy bien. Pueden bajar su manita. Voy con eh, Leila y Luz Marina. Leila y Luz Marina. Okay. Eh, wow. What this? It is a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You are welcome. Now open these bags. Okay. Oh, what are these? They are earrings. Oh, they are interesting. Thank you, Craig. They are very nice. Okay, thank you. Good job. Ahora vamos con Jasmine y Lorena. Jasmine y Lorena, pueden bajar manitos los que ya pasaron. Jasmine y Lorena. Wow, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this box. Okay. Oh, what are these? They're earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. Excellent. Thank you. Muy bien. Vamos con Eliazar y Abigail Campos. Yo comienzo. Sí, podría ser usted. Okay. Wow. What did? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It, it's green. It's green. You're welcome. Hmm? Now open this book. Okay, uh, what are these? They're earrings. They earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Red. They're very nice. Excellent. Thank you. Pueden bajar manita. Janira and Sepri. Eh, yo comienzo. Sí. Wow, what is this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. Wow. It's great. Great. It's, it's great. You're welcome. Okay. Uh, what is this? Mm, no, se saltó, creo. Aquí, okay. Va. Empiezan de nuevo. Okay. Empieza, empieza, empieza de nuevo. Muy bien. Desde no, a wow, what is this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. No, open this box. Okay. Oh, what are these? They're earrings. Okay. They're inter interesting. Thank you, Rex. They are very nice. Okay, excellent. Pueden bajar manito. Muchas felicidades. Gracias a los que mostraron entusiasmo. A que la entonación, ¿verdad? Por ahí escuchaba a Mario, a varios. También a, a quien me estaba. A Yasmín. Yasmín creo que fue la que me estaba levantando la mano. Sin, ella ya iba levantando la mano. Imagínense, les decía yo, pónganse ahora a bailar en un pie. No iba a bailar en dos, sino que solo en una. <risa> Pero él haya levantado bien, bella. Va, bueno, muy bien. Eh, gracias, de verdad, me alegra mucho que participen, que estén ahí siempre entusiastas. Muy bien, vamos con plural is. Plural is, ending s. Listen and practice and notice the pronunciation of the plural s, ending. Fíjense que eso es algo curioso, porque ustedes dicen, ok, but now how do you know? O cómo sé que es plural. ¿Cómo sabes es que es plural algo? ¿Usted dice? Teléfonos. En, inglés, en español, right? Usted dice platos, ¿sí? Usted dice puertas. Y esa que está ahí, ¿verdad? Usted lo identifica así. Now, it's a little bit similar. 
but in English, aunque la pronunciación totalmente cambia, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos telephone. Telephone, just one. Telephone. Telephone. Mm, no tengo ninguna. Pero si yo digo telephones, sí, tengo una telephones, right? Cámara, cameras. Cámara, cameras. Yes. Book bag, book bags. Yes. Desk, desk, desk. Ahí se va la diferencia. Desk, desk, desk. Teacher, porque yo pensaba que íbamos a decir deses. No, des, des. Yes. Des, des. Map, maps. Yes. Pues back, basques. Pues basques. Sentence. Sentence. Sentences. Sentences. Sentence. Sentences. Sí, sentence tiene como una little es, right? But sentences. Mm. Sentences. Por eso aquí usted ve una, una y una Z, porque similar es el sonido, pero demuestra que es un plural. Acá usted ve una S porque exercise, ¿sí? Se, no, se escucha como que exercise. Usted repítalo. Exercise. Ahí con su microfonito apagado. Y se nota cómo sale como una S de repente, right Al final, sentences. 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 Exercise. Ajá. Uh -huh. Sí, teacher, noto que hay algo ahí. Exercise. Watch. 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 Watches. Right? Watch. Watches. Ok. Ahora se me va a decir el plural. Say the, form of, say the plural form of this noun and then complete the chat. Ok, for example. Number one, address. Yes. Andres. Addresses. Andres. 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 Okay. Andres. 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 Okay. Otra cosa. Aquí tenemos. Mira. Addresses. Okay. Very good. Tenemos. Okay. Teacher, pero y acá, mire, consonante y aquí, S. Mm -mm. Ok, cuidado. Porque usted puede decir, teacher, pero es que mire, la pronunciación va a ser diferente. No, es, it's the band of the pronunciation and intonation. Por ejemplo, briefcase. 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 Yes, briefcase. Ok, clock. Clock. Clocks. 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 Key. 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 Kids, K 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 kids, okay. Newspaper, ¿cómo será? Newspaper, newspapers, newspapers, ajá, newspapers, first, first, es una cartera, first, por, 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 Purses. 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 Stamp. Purses. Yes. Purses. Ajá. Purses. Stamp. Stamp. Stamps. Stamps. Television. Television. Televisions. 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 Ajá. Ticket. Ticket. Tickets. Tickets. Very good. Excellent. Ticket. Thank you. Y ahí usted va... A empezar a diferenciar. Ok, luego tenemos this, this, it's the plural. Ok, what, this is a camera. This is a camera. Ok, this is a camera. 
These are cameras. Cuando queremos decir, esta es una cámara, estas son unas cámaras, ¿sí? Tengo singular y tengo plural. ¿Para cuál voy a utilizar? En singular yo voy a utilizar, this is a camera. Pero para plural yo voy a utilizar, there are cameras, ¿sí? There are cameras, Yes. Ok, what this? It's an earring, ok? ¿Qué es esto? It's a earrings, earrings, aritos, ok? What are these? They are earrings, ¿sí? En el primero estoy diciendo que es un arito. En el segundo estoy diciendo que son los aritos. Aritos, no arito, aritos. ¿Yes? Entonces, it significa iris. There, there are. Contraction. Acá estoy. Y what's, what is this? O sea, ¿qué es, verdad? Por ejemplo. What are these? What are these? What are these? They are keys. They are keys. Very good. Number two. What? What it is? What? What's this? Sorry. It's a? It's a CD player. It's a CD player. Mm -hmm. What? Okay. What? Okay. What? Is it? What? No. What? Aquí hay more than one. Aquí hay más de uno. What? Uh -huh. What? What, what are this? What are this? Are, porque estamos viendo cuántos. Una o dos. Dos. Two, right? Two. Ajá, uh -huh. entonces. What are? What are this? What are this? Y digo. Y digo. There are. They are books back. They are books back. Very good. Muy bien. Ahora, vamos acá. Uy. What? ¿Qué? What is, what is this? What is this? Uh -huh. What is this? ¿Qué digo? What is this? It is a, it is a watch. watch. It is a watch. Very good. Muy bien. Now. Uh, what is this? It was a phone. It is it is a cell phone. It is a cell phone. Very good. What? What? What is a huh? What are these? They are it's at sunglasses. They are sunglasses. Aunque solo veamos uno. Ah, okay. <laughs> okay, sunglasses. Lentes. Ok, muy bien. Very good. Ok, muy bien. Acá tenemos. What is called? O sea, school, right? School. What is called in English? I don't know. It's an umbrella. How do you spell that? ¿Cómo deletreamos umbrella? Vamos. You. You. Ay, 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 me están confundiendo. Ajá, no es ay, es ay. Ay es la letra I, ¿sí? Ok. What are these called in English? Mm, I think there, there are called chapstick. How do you spell that? Chipsticks. 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 Uh -huh. Ajá. Veo que confunden mucho la I con el A. La A y la I la confunden. A es A. A, B, C, D. Ok. I es la I. I. Y la E es la I. Esas tres tienen 
lo noté desde que empezaron a deletrear. Tienen que, me la confunden, no sé por qué, pero lo confunden. Entonces, no confundan la ASI, la ISI y la ESI, ¿sí? Para que no confundan. Anótelas ahí en un papel grande y póngalas. Cada vez que usted vea ese rato, lo diga, ay, sí es cierto, no las tengo que confundir. ¿Ok? Muy bien. Uh, choose for things and put rest of the... Okay, this is for um, ver, uh, presential. Conversations. Okay, muy bien. Vamos a ver las conversation. This conversation. Just give me one second. Espero que me dé el tiempo. Ya voy a pasar lista. Solo de menos un segundo. Okay, this in plurals. Okay. Y vamos acá rápidamente. Hi everyone. By the end of this class you'll become familiar with this and these. Before I start explaining this topic, we're going to listen to a quick audio which illustrates how this topic is used. Let's listen and repeat. Wow, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this box. Okay. Oh. Uh, What are these? They're earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. In order to understand the concept of this and these, I would like to start by explaining the following. Number one, you're going to use this, that spell out T-H-I-S, Whenever you're talking about one object, which is near you. Number two, you're going to use these that spell out T-H-E-S-E. -E, whenever you're talking about two or more objects which are near you. On a different class, I'll explain how to use that and those. So as you can see on the screen, there is a camera. And therefore, whenever we talk about one object, we're going to say, this is a camera. If we want to ask a question about a particular object which is near to us, we will ask in the following way. What's this? It's an earring. On the other hand, on the screen, you also see two cameras. And therefore, whenever you refer to two or more objects which are near from you, you will say, these are cameras. Notice that the article A from the previous example disappears. Because we're no longer talking about one object, but instead two or more. If we want to ask a question about two or more objects, which are near to us, we will ask in the following way. What are these? They're earrings or they're cameras, for example, right? For our practice exercise, I would like for you to look at the image and practice making questions and answers. For example, what are these? They're keys. What's this? It's a CD player. You're going to do the same with numbers 3, 4, 5, and 6. After you complete your work, you should share it in our discussion forums. Hi, everyone. Algo que se me olvidaba mencionarles, que es cierto, estos objetos están, ¿qué creen ustedes, lejos o cerca? Uh -huh. A ver si pusieron atención al video, lo dijo. Ay, no, Dios mío, ya se van a sacar un dos y le hago un examen del video. Hmm. Ajá. Están cerca. cerca, cerca. 
Ay, menos mal, ya les daba. Near. Near, yes. Near with us, ¿ok? Near to us, ¿ok? Y están near, right? Ok, eh, now I'm going to pass the attendance. Voy a pasar la lista, chicos, y luego vamos a retomar un poco también um, de lo que es la siguiente gramática para que usted vaya entendiendo, ¿sí? Ok, just give me one second because it's charging y estamos por acá. Wait, let's see. Jessica Esmeralda. Present teacher. Thank you. Laura María. Present teacher. Leila Roxana. Present teacher. Lloyd Abigail. Present teacher. Lorena Abigail. Present teacher. Luisa Stephanie. Luisa Stephanie. Luz María. Present teacher. Marcos Al Alonso. Marcos Alonso. Marcos Alonso, no. María Angélica. Present. María Elena. Present teacher. Mario José. Present teacher. Nelson Heriberto. Present teacher. Oscar Alexander. Present teacher. Oscar Eleazar. Present teacher. Rosario Arelí. Rosario Arelí. Rosario Guadalupe. Rosario Guadalupe. Stephanie del Carmen. Present. Sonia de Jesús. Sonia de Jesús. Tania Ivón. Tania Ivón. William Nestalí. Present teacher. Xiomara Graciela. Present teacher. Yanira Elizabeth. Present teacher. Jasmine Astri. Present teacher. Yesenia Abigail. Yesenia Abigail. Yesenia Carolina. Yesenia Carolina. Yesenia Magdalena. Yesenia Magdalena. Zulma Yamilet. Present teacher. Ok, thank you. Bueno, y ahora vamos a ver un poco sobre el, is this or this, ok? Similar a lo que hemos estado viendo. Now I'm going to share a video antes de que practiquemos nuestro. Ok, Sonia de Jesús. Ok, Sonia, gracias. Voy a reproducir. I'm going to reproduce. Rápidamente. This stop this. A ver, un poquito largo, pero similar. Después yo le voy a dar el feedback, ¿ok? Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form yes, no, and where questions would be. We'll start by listening to a quick audio program, which illustrates how this topic is used. Oh no, where are my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they're not. They're gone. I bet they're on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. See? No problem. And is this your wallet? Hmm, no, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Let's try to make sense of the chart that you see on the screen. In order to form yes or no questions, we're going to follow the next formula. Verb to be plus this 
or in this case could be these, plus some kind of complement. So verb to be plus subject plus complement. In this case, we want to say that the subject is uh, this or these. So let's try to make some examples. As you can see on the screen, the example is this your wallet. We have the verb to be, in this case happens to be is, and then we're going to use this, the complement in this case is your wallet. And then of course we put a question mark there. Um, the other example that you see on the screen, are these your keys? Uh, we have a verb to be, these, your keys. And of course we put a question mark at the end. Let me give a couple of more examples. Is this your cell phone? Question mark at the end. Are these your things. In order to answer this type of questions, you're typically going to answer with yes, it is, no, it's not. If it's plural, for example, yes, they are, no, they're not. Now that we understand yes or no questions with B, let's explore WH questions with B. We're going to follow a similar rule for WH questions. Let me go ahead and put that on the screen. WH word plus verb to be plus subject plus complement. The rule is very simple and it's quite similar as making yes or no questions. The only difference is that now we are adding a WH word. So what are WH words? Let me explain. We use WH words to get information from others. For example, who, what, when, where, how, why are some examples of WH words. Now let's put that rule into practice. If we look at um, the example on the chart, right? We can see the question towards the right hand side. It says, where is your wallet? So if we follow that rule, we're going to put a WH word plus the verb to be plus some kind of complement wallet. And of course, we put a question mark there. Where is your wallet? Where are my keys? How are you today? Why are you hungry? Where is the police station? To answer WH questions, you now need to give information. For example, for the question, where is your wallet? Notice that the answer is it's in my pocket. And also, all those questions that you heard on the conversation a few minutes ago. Now, it's your turn to make as many examples as possible. Practice making yes or no questions and WH questions. You should answer those questions as well. The more you practice, the easier this topic will become for you. Okay, guys, I know that it's like a, you're okay with this. Pero es lo mismo, lo, lo que hemos estado aprendiendo, y lo voy a quizás mencionar un poco en, en español para que no se me vaya a enredar. Prácticamente es lo mismo. ¿Saben qué es lo que pasa? Que lo hacemos de forma de pregunta. Y usted sabe que en forma de pregunta, pues lo vamos a realizar de la siguiente manera. Solo le vamos a dar vuelta, como literal decimos, ¿verdad? Eh, por eso es que no hemos ensayado esta conversación, porque prácticamente, ¿verdad? Miren lo que dice. Ok, where are my car keys? Ok, ¿dónde están mis llaves? Ok, entonces acá vea, usted dice, ok, complete the conversation and then practice with a partner, ok, is this your umbrella, o sea, aquí está, is this your wallet, 
yes it is or no it is not. Depende si estoy, ok. Aquí tenemos en la número uno. Dice, is this your umbrella? Y tenemos un no. ¿Cómo vamos a responder? No. No, it's not. No, it is not. Ok. No, it is not. Very good. Ok. ¿Qué pregunta por sus kids? Que estamos plural. Vamos a preguntar con. Con. R. R. Very good. Ok. R. Entonces decimos, are these your kids? Yes. Yes, they are. Yes, they are. Very good. Se tomaron la vaca olinita. Muy bien. Number two. Uh -huh. Where? Where are my glasses? Where are my glasses? ¿Por qué son? ¿Por qué? Teacher, ¿y por qué hay them are? Porque estábamos hablando de lo del plural. ¿Se recuerda que le dije lo de los lentes? Ok. Where are my glasses? ¿Dónde están mis lentes? Sin ellos no veo. Ok. Sí, y no es broma. <ríe> ok. Entonces respondo. Are. These are, are, where are my glasses? Are, are, are these, are, mm -hmm. are these, are these your glasses? Son esos sus lentes? No, there are, no, they are not. Not, ajá. Uh -huh. Wait, wait, ¿qué pregunto? Are they, are, in they, are, they, are they in your pocket? Uh -huh. Are they in your pocket? No yes. pockets, pockets. Yes, yes they are. there are. Very they good. Are. Number three. Number three. Where? Where, where are, are your sunglasses? Ajá. Uh -huh. ¿Qué respondemos? There. Um, there are. They are. On they the are on the table. On the table, very good. Okay. Y decimos, ajá. Uh -huh. No, no, they are not. No, there are not. No, there are not. No, they are not. Este bien. Yo tocando como que ustedes me están viendo. Okay, no, there are not. Okay, aquí bien. Mira. There are not. There are, aquí está bien. There are, yo dándole vuelta. There are. My sunglasses. You're right. My sunglasses are in my purse. Are in my purse. Okay. Number four. Number four. Number um, four. It is my it pen. It is my pen. It is my pen. It is this my pen. No. It's not. It's my. My. My pen. My pen. Sorry. Sorry. Uh -huh. This. This is my pen. This is my pen. Uh huh. Okay. No. 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 Okay. No. no it is not. Okay. Sorry. Sorry. Where? Uh huh. Sorry. Is? Where? Where? It where is. It is. Where is my pen? Sorry. Where is my pen? ¿Dónde está mi? ¿Dónde está mi? Ok. Ok. ¿Qué dice? Entonces, it is on. It is on your desk. It is on your desk. Very good. It is on your desk. It is on your desk. Contractado. It is on. It's it is on. Okay. On your desk. Ok. Oh, you're right. It's on my desk. Sí, es cierto. Es on, ¿verdad? Muy bien. ¿Entendimos? Nada difícil, nada difícil. Ajá, entonces ahora sí. Tenemos nuestra conversación. Eh, uy, ya nos queda poquito tiempo. Bueno, vamos y acá tenemos, bueno, esta conversación prácticamente es práctica, pero habla de, la, de lo que estamos eh, discutiendo ahorita mismo. Y ahora vamos a lo último, que me interesa tocar esto. Preposition en Article D. Articles, ¿ok? Articles, ¿qué son los articles? Artículo, el artículo de, right? Where are the kids? The kids are in the box. Behind, on, next to, in, in front of, under. Yes? Okay. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Solo vamos a ver la ubicación. Nada más. Behind, detrás, on, sobre, next to, a la par, under, debajo, in front, enfrente, in, adentro. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Entonces. 
Okay, the box are in the book bag. Okay, the DVD player is. ¿Qué usamos ahí? Yo lo veo enfrente. ¿Dónde lo ve usted? In front of or this. In front of, very good. In front of the TV. Ok, vamos a ver. Um, the map is. The map is. On. Um, no, el periódico. Ajá, under the newspaper. Under the newspaper. Está debajo del newspaper. Ok. The chair is. Behind the desk. Behind the desk. Very good. The wallet is. Está sobre la cartera. On. On. On, 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 the, on the purse. purse. On the purse. Very good. The cell phone is. A la par. Front. Uh -huh. A la par. Yo lo veo a la par. In front of. In front of. Of the book. In front of. Oh, yo lo veo a la par. Vea. No sé. Next to, yo diría next to, pero yo, yo lo veo a la par, ustedes lo ven al frente. Bueno, pongámonos de acuerdo. Ok, puede utilizar, ok, depende. Acá solo es por la ubicación. Esto es pan comido porque es la ubicación la que me interesa saber a la par, atrás, adelante, izquierda, derecha. <risa> Vamos a bailar. Ok, muy bien. Eso sería prácticamente lo que nosotros estaríamos tocando. Ok, el de abajo es un listening. Y luego. Ay, permítame. Tenemos algo por acá. Espérame, espérame, espérame. Ok, y aquí está lo último que... Ay, espero que me dé tiempo. Yo quisiera darles unas cinco horas, fíjense. Porque siento que bien poquito doy. Vaya, muy bien. Here we go. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to use prepositions in order to describe the location of different objects. You'll learn the prepositions in, in front of, behind, on, next to, and under. Let's start by looking at the images on the screen. The images illustrate the preposition and its meaning. Let's start with the preposition in. We will start with the example. The question is, Where are the keys? The keys are in the box. The next one. Where are the keys? The keys are in front of the box. Where are the keys? We can see the keys are behind the box. The keys are behind the box. Where are the keys? The keys are on the box. The keys are on the box. Where are the keys? The keys are next to the box. The keys are next to the box. Where are the keys? The keys are <laughs> under the box. Now is your turn to make some examples. Look at the images on the screen and practice making the questions and answers, just like we did a minute ago. Then I would like for you to share your work in our discussion forums. Okay, guys. Ahí estaba literalmente lo que ya compartimos, ¿verdad? Bueno, ustedes